हेलो गाइस, दिस इज सुमन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अ विजन आज का करंट अफेयर सेशन है सेवेंथ एंड एट अप्रैल 2019। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन दैट इज Who has been appointed as the president of the World Bank? इसमें पांच ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए एलन वॉल्टर्स ऑप्शन बी अल्बर्टो जे बर्मा ऑप्शन सी क्रिस्टीना ओडोनी ऑप्शन डी डेविड मलपास ऑप्शन ई नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी डेविड मलपास तो डेविड मलपास कौन था डेविड मलपास एक को चीफ इकोनॉमिस्ट था जो ट्रम्प का 2016 इलेक्शन कैंपेन हुआ था लेकिन हाल ही में डेविड मालपास को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया ठीक है तो डेविड मालपास कौन था डेविड मालपास एक को चीफ इकोनॉमिस्ट था जो एडवाइस दिया था ट्रम्प 2016 इलेक्शन कैंपेन में लेकिन डेविड मालपास को हाल ही में वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया इसका पहले डेविड मालपास का पहले वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन था मिस्टर जिम योंग किम वो uh, 2019 जनवरी में रेजिग्नेशन दिया है तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है जो डेविड मालपास कौन था एक को चीफ इकोनॉमिस्ट था जो ट्रम्प्स का 2000 इलेक्शन 2016 इलेक्शन कैंपेन हुआ था उसमें एडवाइस दिया था और को चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में एडवाइस दिया था और डेविड मालपास हाल ही में वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुआ है और इसका पहले वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट का नाम क्या था उसका नाम है मिस्टर जिम योंग किम और स्ट्रैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था कब 1944 में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है वाशिंगटन डीसी जो यूनाइटेड स्टेट में है और प्रेसिडेंट का नाम क्या है मिस्टर डेविड मलपास इस सेशन का सेकेंड क्वेश्चन विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल मेरीटाइम डे इसमें पांच ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए फोर्थ अप्रैल ऑप्शन बी फिफ्थ अप्रैल ऑप्शन सी थर्ड अप्रैल ऑप्शन डी सिक्स अप्रैल ऑप्शन ई सेवेंथ अप्रैल द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी फिफ्थ अप्रैल तो फिफ्थ अप्रैल इंडिया में नेशनल मेरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है इसका जो इंडिया में जो नेशनल मेरीटाइम डे पहले सेलिब्रेटेड हुआ था कब फिफ्थ अप्रैल 1964 लेकिन इस बार जो 2019 का जो नेशनल मेरीटाइम डे ये जो एडिशन कितना है फिफ्टी सिक्स और इस बार जो नेशनल मेरीटाइम डे का थीम क्या है इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है जो नेशनल मेरीटाइम डे कब मनाया जाता है फिफ्थ अप्रैल और फर्स्ट नेशनल मेरीटाइम डे इंडिया में कब मनाया गया था वो फिफ्थ अप्रैल 1964 में और इस बार 2019 का जो एडिशन कितना है वो नेशनल मेरीटाइम डे का एडिशन है फिफ्टी और इस बार थीम क्या है थीम है इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इस सेशन का थर्ड क्वेश्चन हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ फिफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसमें पांच ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए नीता अंबानी ऑप्शन बी प्रोफुल पैटल ऑप्शन सी सी के खन्ना ऑप्शन डी विजय मालिया ऑप्शन ई राहुल झोड़ी द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी प्रोफुल पैटल प्रोफुल पैटल तो प्रोफुल पैटल जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल का उसमें क्या है एक प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट है लेकिन उसको जो पहले इंडियन जो है क्या किया टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ फीपा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो फीपा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें मेंबर के रूप में नियुक्त हुआ है कौन जो फर्स्ट इंडियन उसका नाम है प्रफुल पैटल जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट है और जो टोटल वोट मिला है 38 एट वोट आउट ऑफ फोर्टी और और वो जो प्रफुल पटेल मिस्टर प्रफुल पटेल हु सर्व्स एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वाज वन ऑफ द एट कैंडिडेट्स माइंग फॉर द स्पॉट इन द इलेक्शन व्हिच वाज हेल्ड ड्यूरिंग द ट्वेंटी नाइन्थ ए कांग्रेस इन क्वाला कुआलामपुर इन मलेशिया प्रफुल पैटल मिस्टर प्रफुल पैटल जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट है उसको फीपा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया 
और प्रफुल पटेल जो है फर्स्ट इंडियन जो फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त हुआ है एक मेंबर के रूप में नियुक्त हुआ है टोटल वोट मिला 38 एट वोट आउट ऑफ 46 और पैटिल जो है सर्व एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट द एशियन फुटबॉल फेडरेशन वॉज वन ऑफ द एट कैंडिडेट बाइंग फॉर द स्पॉट इन द इलेक्शन विच वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द ट्वेंटी नाइन्थ ए एफ सी कांग्रेस इन कुआला लुम्पुर इन मलेशिया तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है ट्वेंटी नाइन्थ ए एफ सी कांग्रेस कहां पर हुआ है तो उसका आंसर हो जाएगा मलेशिया ठीक है और स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है फीपा का फुल फॉर्म क्या है दी फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन तो फीपा का फुल फॉर्म क्या है याद कर लेना द फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन स्टेब्लिश कब हुआ था 21 में 19 फोर ट्वेंटी फर्स्ट में नाइनटीन फोर और हेडक्वार्टर कहां पर है जूरिक स्विटरलैंड में इस सेशन का फोर्थ क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट विलेज बिकम फास्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट इसमें पांच ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए त्रिपुरा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन सी मणिपुर ऑप्शन डी नागालैंड ऑप्शन ई आसाम द करेक्ट आंसर दट इज ऑप्शन सी मणिपुर फेंग विलेज जो इम्फल डिस्ट्रिक्ट है जो मणिपुर में मणिपुर एक स्टेट है उस स्टेट में इम्फल इम्फल एक डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का वेस्ट वेस्टर्न पार्ट में एक फेंग विलेज है फेंग नाम का एक विलेज है जो विलेज को क्या बोला गया इंडिया फास्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट ठीक है ये जो विलेज किस नाम पे परिचित हुआ है वो इंडिया फास्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट कौन सा स्टेट का मणिपुर का विलेज का नाम क्या है फेंग विलेज जो इम्फल डिस्ट्रिक्ट का है ठीक है और ये जो विलेज है विलेज को कार्बन पॉजिटिव टैग दिया जाता है किस लिए इट सिक्वेस्टर्स मोर कार्बन देन इट एमिट्स स्लोइंग एकुमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड मिटिगेटिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज फेंग विलेज इज शेड्यूल कास्ट विलेज ऑफ द चाकपा कम्युनिटी और फेंग जो विलेज फेंग जो विलेज है उस विलेज क्या क्या है उसमें एक शेड्यूल कास्ट विलेज है कौन सा कम्युनिटी का वो है चाकपा कम्युनिटी तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कौन सा स्टेट वो तो क्वेश्चन में हम बोल दिया गया और जो विलेज का नाम क्या है फेंग विलेज इम्फल डिस्ट्रिक्ट का फेंग विलेज जो मणिपुर स्टेट का है वो इसको क्या बोला गया इंडिया फास्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट और ये जो विलेज को कार्बन पॉजिटिव सेटल कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट का टैग दिया जाता है किस लिए इट सिक्वेस्टर मोर कार्बन देन इट एमिट्स स्लोइंग एकुमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड मिटिगेटिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और फेंग विलेज इज शेड्यूल कास्ट विलेज ऑफ द चाकपा कम्युनिटी स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है मणिपुर का कैपिटल का नाम क्या है इम्फल चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है एन बीरेन सिंह और गवर्नर का नाम क्या है नजमा हेप्तुल्ला और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मणिपुर का एक मतलब फेमस नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है केबुल लामजो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और इसका स्टेट एनिमल का नाम क्या है मणिपुर का स्टेट एनिमल का नाम क्या है सनगाई इस सेशन का फिफ्थ क्वेश्चन विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड फाइव जी मोबाइल नेटवर्क इसमें पांच ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया ऑप्शन बी साउथ कोरिया ऑप्शन सी फ्रांस ऑप्शन डी जापान ऑप्शन ई चाइना द करेक्ट आंसर दट इज ऑप्शन बी साउथ कोरिया तो साउथ कोरिया ने क्या किया जो फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है जो लॉन्च किया गया वो फर्स्ट नेशन वाइड 5G मोबाइल नेटवर्क्स कब लॉन्च किया था थर्ड अप्रैल 2019 में थ्री टॉप टेलीकॉम जो ये जो 5G मोबाइल नेटवर्क क्या प्रोवाइड करेगा तीन टेलीकॉम मतलब थ्री टॉप टेलीकॉम प्रोवाइडर्स उसका नाम क्या है एस के टेलीकॉम के टी एंड एल जी यू प्लस ओके okay. और स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है जो साउथ कोरिया का कैपिटल का नाम क्या है सियोल और करेंसी का नाम क्या है ओन प्रेसिडेंट का नाम क्या है मून जेन ठीक है साउथ कोरिया वर्ल्ड का पहला कंट्री है जो फर्स्ट नेशन वाइड 5G मोबाइल नेटवर्क्स लॉन्च किया गया थर्ड अप्रैल 2019 में और तीन जो टॉप टेलीकॉम प्रोवाइडर साउथ कोरिया में है वो एस टेलीकॉम के एंड एल प्लस ये तीनों टेलीकॉम प्रोवाइडर्स क्या क्या 
क्या करेगा वो 5G मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करेगा इस सेशन का सिक्स क्वेश्चन वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इसमें पांच ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए फोर्थ अप्रैल ऑप्शन बी फिफ्थ अप्रैल ऑप्शन सी थर्ड अप्रैल ऑप्शन डी सिक्स अप्रैल ऑप्शन ई सेवेंथ अप्रैल द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ई सेवेंथ अप्रैल तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है वो सेवेंथ अप्रैल और ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे जो आ, कौन ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और 2018 का वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सा एडिशन है सेवेंटी फर्स्ट एडिशन और इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है सेवेंथ अप्रैल और वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और 2019 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कौन सा एडिशन है सेवेंटी फर्स्ट एडिशन और 2019 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसका थीम क्या है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी वन एवरी इस सेशन का सेवेंथ क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव एल एंड टी प्रोपोजल टू एक्र अप टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट फिफ्टीन परसेंट स्टेक इन माइंड्री तो इसमें पांच ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए सी सी आई ऑप्शन बी सी सी ई ए ऑप्शन सी आर बी आई ऑप्शन डी नबार्थ ऑप्शन ई नान ऑफ दिस द करेक्ट आंसर दट इज ऑप्शन ए सी सी आई तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया अप्रूव द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मेजर लार्स इन एंड टिब्रोज प्रोपोजल टू एक्वर अप टू 66.15 परसेंट स्टेक इन माइंड्री तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव किया किसको जो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मेजर लार्स इन एंड टिब्रोज प्रोपोजल टू एक्वर अप टू कितना परसेंटेज स्टेक सिक्सटी सिक्स स्टेक इन माइंड्री एंड स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन फोर्थ अक्टूबर टू थाउजेंड थ्री इट बिकम फुल्ली फंक्शनल इन मे टू थाउजेंड नाइन विथ धनेन्द्र कुमार एज इट्स फर्स्ट चेयरमैन तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट चेयरमैन का नाम क्या है मिस्टर धनेन्द्र कुमार और कब एस्टेब्लिश हुआ था 14th अक्टूबर 2003 में और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है न्यू दिल्ली चेयरमैन का नाम क्या है प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता और लार्सिन एंड ट्यूब्रोज इसका आ, जो लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मुंबई महाराष्ट्र में कब एस्टेब्लिश हुआ था वो सेवेंथ फेब्रवरी नाइनटीन चेयरमैन का नाम क्या है ए एम नायक और मैनेजिंग डिटर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है एस एन सुब्रमानियन और चीफ फिनेंशियल ऑफिसर का नाम क्या है आर शंकर रमन सेक्रेटरी का नाम क्या है एन हरियारन तो लार्सिन एंड ट्यूब्रोज जो लिमिटेड है जो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मेजर लार्सिन एंड ट्यूब्रो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मुंबई महाराष्ट्र में और एस्टेब्लिश कब हुआ था सेवेंथ फेब्रवरी 1946 और लार्सिन एंड ट्यूब्रो का चेयरमैन का नाम क्या है मिस्टर ए एम नायक और मैनेजिंग डिटर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है एस एन सुब्रमानियन चीफ फिनेंशियल ऑफिसर का नाम क्या है आर शंकर रमन और सेक्रेटरी का नाम क्या है एन हरिहरन इस सेशन का एट क्वेश्चन विच बैंक अप्रूव द मर्जर विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनेंस थ्रो ए शेयर स्वप डील इसमें पांच ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए लक्ष्मी बिलास बैंक ऑप्शन बी इंदा सिंह बैंक ऑप्शन सी यस बैंक ऑप्शन डी एच डी एफ सी बैंक ऑप्शन ई एक्सिस बैंक द करेक्ट आंसर दट इज ऑप्शन ए लक्ष्मी बिलास बैंक लक्ष्मी बिलास बैंक क्या किया अप्रूव किया द मर्जर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लेंडर विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनेंस थ्रो ए सॉप डील ये जो मर्जर हुआ है इस दोनों के बीच में जो लक्ष्मी बिलास बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनेंस के बीच में इस इसको क्या होगा इंडिया बुल्स को भी हेल्प मिलेगा कैसे जो गेट एसेसेस टू लो कॉस्टेबल फंड एंड एंट्री इन बैंकिंग और इसमें लक्ष्मी बिलास बैंक को भी फायदा मिलेगा वो क्या है द मर्जर विल आल्सो एनेबल तमिलनाडु बेस्ड लक्ष्मी बिलास बैंक टू ऑप्टेन ए लार्जर जियोग्राफिकल प्रेजेंस ठीक है और लक्ष्मी बिलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है चेन्नई 
तमिलनाडु में और मैनेजिंग डिरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है पार्थ सारथी मुखर्जी इस सेशन का नाइन्थ क्वेश्चन हु गॉट द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ऑन द एसपीएन मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन मेल कैटेगरी इसमें पांच ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा ऑप्शन बी विजेंद्र सिंह ऑप्शन सी सुशील कुमार ऑप्शन डी अखिल कुमार ऑप्शन ई लियंडर पेज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा तो ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड किसको किसको मिला है जो कितना टेन कैटेगरीज में मिला है और इसको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन मेल कैटेगरी में कौन जीता नीरज चोपड़ा जो एक एथलीट्स है और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन फीमेल कैटेगरी में कौन जीता पी वी सिंधु जो एक सटलर है और कम बैक ऑफ द ईयर साइना नेहवाल उसको किसको मिला है साइना नेहवाल को वो भी एक सटलर है और कोच ऑफ द ईयर जसपल राणा एक शोटर थी और इसमें क्या बोला गया जो ये स्पेन मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड टेन कैटेगरीज में मिला है तो उसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में कौन जीता है नीरज चोपड़ा जो एक एथलेटिक्स है और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में कौन जीता है पीवी सिंधु एक सटलर है कम ऑफ द ईयर किसको मिला है साइना नवाल जो एक सटलर है कोच ऑफ द ईयर जसपल राणा जो एक शोटर थी और लास्ट क्वेश्चन Who got the ESPN Multi Sports Award in the Emerging Sports Person of the Year category? इसमें पांच ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा ऑप्शन बी जीतू राय ऑप्शन सी विजय कुमार ऑप्शन डी हिना सिद्धू ऑप्शन ई सौरभ चौधरी द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ई सौरभ चौधरी तो ESPN ESPN Multi Sports Awards category में Emerging Sports Person Year कौन हुआ है सौरभ चौधरी जो एक शूटर है टीम ऑफ द ईयर ओमेन्स टीम जो टेबल टेनिस का आ, उसको मिला है ईएसपीएन मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड मैच ऑफ द ईयर वो आ, किसको मिला है अमित पंगल और हसन बॉय दुस्मात जो बॉक्सिंग में हुआ था डिफरेंटली एबल एथलेटिक ऑफ द ईयर एकता वन जो पैरा एथलेटिक्स है तो क्या क्या है इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है सौरभ चौधरी जो एक शूटर है टीम ऑफ द ईयर किसको मिला है ओमेन्स टीम जो टेबल टेनिस का है ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो टू गेट द लेटेस्ट अपडेटेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल अ विजन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड वीडियो थैंक यू